ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലീഗാലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ ട്വൻ്റി ത്രീ ട്വൻ്റി തേർഡ് സെക്ഷനിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് അൺലോഫുൾ ഈസ് ഓൾഡ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന അഗ്രിമെൻറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇല്ലീഗലാണ് അൺലോഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമത്തിന് എതിരാണെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ഈ കോൺട്രാക്ടിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റും കൺസിഡറേഷനും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം ലോഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇല്ലീഗൽ ആകാൻ പാടില്ല ലീഗൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ കാണുവാൻ പോകുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വെൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓർ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് അൺലോഫുൾ രണ്ടാമത്തത് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി ഈ രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓർ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് അൺലോഫുൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് അൺലോഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർബിഡൻ ബൈ ലോ അതായത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൺസിഡറേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോർവിഡൻ ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് എതിരാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ കൺസിഡറേഷനും ഒബ്ജക്റ്റും അൺലോഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും അൻ ആക്ട് ഈസ് ഫോർവിഡൻ ബൈ ലോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പണീഷബിൾ ബൈ ദ ക്രിമിനൽ ലോ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഓർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവിഡൻ ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധി നിരോധിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും എന്ത് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ അൺലോഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആണ് ഉദാഹരണം നോക്കാം സെയിൽ ഓഫ് ലിക്വർ വിത്തൗട്ട് ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ മദ്യം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പാടുള്ളതാണോ ഇന്ത്യയിൽ അത് ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലോഫുൾ ആണ് അത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞു വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവിഡൻ ബൈ ലോ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോഡൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ചതിക്കുവാൻ ഡിസീവ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എന്താ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്തായിരിക്കും വോയിഡായി തീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഉദാഹരണം നോക്കാം ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ഡിഫീറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബൈ ഫ്രോഡലി ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു അനദർ പേഴ്സൺ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് മിസ്റ്റർ എ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് മിസ്റ്റർ ബി രണ്ട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മിസ്റ്റർ എയും മിസ്റ്റർ ബിയും മിസ്റ്റർ എ മിസ്റ്റർ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങി മിസ്റ്റർ എ മിസ്റ്റർ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങി അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ഡെറ്ററും ബി എയുടെ ക്രെഡിറ്ററും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പണം കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എ എയുടെ സ്വത്തുക്കളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തൻ്റെ മക്കളുടെ പേരോ പേരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പേരിലേക്കോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിലേക്കോ എഴുതി വയ്ക്കുക ഒരു ലക്ഷം രൂപ എ ബിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ തൻ്റെ മക്കളുടെ പേരിൽ ഭാര്യയുടെ പേരിലേക്കോ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആരാ ചതിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആ ക്രെഡിറ്റർ അല്ലെ ബി എന്ന വ്യക്തി ചതിക്കപ്പെടുവോ കാരണം എ ബിക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ല ബി കോടതിയിൽ പോകുന്നു എയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് തിരിച്ചു പിടിക്കുക പക്ഷെ കോടതി നോക്കുമ്പോൾ എയ്ക്കൊന്നുമില്ല കാരണം എയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്കും കൊടുത്ത് മക്കൾക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ
അത് വേറൊരു ലോയെ ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി അധികം അധികം ഒത്തിരി അനവധി ലോകളുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തെ അത് ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിന് എതിരായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കോൺട്രാക്റ്റ് ഇൻവാൾവ് ആയിരിക്കും നമ്മളത് പെർമിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ കാര്യം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോയെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിനെ അത് ബാധിക്കും ഉദാഹരണം നോക്കാം രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ലോൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് വേറെ ലോൺ വാസ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് എ മൈനർ ടു അറേഞ്ച് ദ മൈനേഴ്സ് മാരേജ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലോ ഉണ്ട് ചൈൽഡ് മാരേജ് റെസ്ട്രൈൻഡ് ആക്ട് അതായത് ചൈൽഡ് മാരേജ് പാടില്ല സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിവാഹപ്രായം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുവാനോ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഓർക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം എ എന്ന വ്യക്തി അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം കല്യാണം അതിനുവേണ്ടി അയാൾ ഒരു ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു എൻ്റെ മകളാണ് മൈനറാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മകൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളു നമ്മളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുക ബാങ്കിൽ ലോൺ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ലോൺ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താ ഇൻവാൽഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ആണ് വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്നാ ആ ലോൺ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക എന്തിനു വേണ്ടിയാ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മകൾക്ക് എത്ര വയസ്സായിട്ടുള്ളു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ചൈൽഡ് മാരേജ് റെസ്ട്രൈൻഡ് ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിനെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താ ആ ലോൺ അനുവദിച്ചത് ആ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ലോൺ അനുവദിച്ചത് ആ ലോൺ അനുവദിച്ച ലോൺ ഉണ്ടോ കല്യ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ പിതാവിന് ബാങ്കിൽ ലോൺ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇവിടെ ഓടാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ചൈൽഡ് മാരേജ് റെസ്ട്രൈൻഡ് ആക്ടിനെ അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓർ എംപ്ലോയീസ് ഇഞ്ചുറി ടു ദ പേഴ്സൺ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അണതർ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ കോൺട്രാക്റ്റ് മൂലം ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെയോ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഹാം വരുത്തുന്നു ഇഞ്ചുറി വരുത്തുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റുകളും എന്തായിരിക്കും വോയിഡായിരിക്കും കാരണം അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം എന്നാ ഉദാഹരണം ഒരാളെ അപായപ്പെടുത്തുവാനുള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് സാധ്യമല്ല വോയിഡാ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് സാധ്യമല്ല ഒരാളുടെ വീട് നശിപ്പിക്കുവാൻ വീടിന് തീയിടുവാൻ പേ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ബിയോട് പറയാണ് നീ സിയുടെ വീടെന്ന് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചേക്ക് ഞാൻ എട്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാം ഇത് വാൽഡാണോ ഇതൊരിക്കലും വാൽഡല്ല വോയിഡ് കാരണം തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഹാം ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഇൻവാൽഡ് ആയിരിക്കും ഗോഡ് ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക ആറാമത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇഫ് ദ കോർട്ട് റിഗാർഡ്സ് ഇറ്റ് ആസ് ഒപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി അതായത് അൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റ് ടു ബി ഒപ്പോസ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി വെൻ ഇറ്റ് ഹാംഫുൾ ടു പബ്ലിക് വെൽഫെയർ പൊതു താല്പര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതു വെൽഫെയറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം തിങ്സ് ഒപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി അങ്ങനെ കുറെ കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പൊതു വികാരത്തെ പബ്ലിക് വെൽഫെയറിനെ മൊത്തത്തിലെ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ എന്ന രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പോയിടാന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കതിനി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി നമ്മളിവിടെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു കൺസിഡറേഷൻ ഓർ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് അൺലോഫുൾ ആകുന്ന അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇഫ് ദ കോർട്ട് റിഗാർഡ്സ് ഇറ്റ് ആസ് ഒപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി ഓൾ സൊസൈറ്റീനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇ
ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു കോൺട്രാക്റ്റും പാടില്ല രണ്ട് സ്റ്റിഫനിങ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അതായത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ക്രൈം ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ആൻ ഒഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ഒരു ക്രൈം ഒരു കൊലപാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു ഒഫൻസ് അല്ല ഒരു സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ എന്ത് ചെയ്യുക കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പാരിതോഷികൾ കൊടുക്കുക അയാളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സഹായിക്കുക അങ്ങനെ വല്ലതും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വീടായിരിക്കും ഉദാഹരണം എ ബി എന്ന വ്യക്തിയെ കൊന്നു അതിന് ശേഷം എ ബിയുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ ഒരു ബന്ധുവിന് കുറച്ച് പണം കൊടുക്കുക ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുക എ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാക്ഷി പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം എന്താണ് വീടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക സി മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഷാമ്പട്ട് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് രണ്ടും പറയാം മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പണം നൽകി വേറൊരു വ്യക്തിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുപ്പിക്കുന്നു എ ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബിയോട് പറയുകയാണ് സിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ബിക്ക് സത്യത്തിൽ സിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു വിഷയമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊടുത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം കേസ് കൊടുപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഷാമ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇച്ചയുടെ ഇച്ചയുടെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മനസ്സിലാക്കാം എ ബിയോട് പറയുന്നു സിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുക കേസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും കോടതി ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം നിനക്ക് തരും ബിക്ക് തരും അത് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മറ്റേ എന്തൊരു ഷെയറിംഗ് ആണെന്നില്ല മെയിൻ്റനൻസിനകത്ത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഷാമ്പട്ടിക്കകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് രണ്ടും പാടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇത് രണ്ടും പാടില്ല ഓക്കെ അടുത്താണ് ട്രാഫിക്കിങ് ട്രാഫിക്കിങ് ഇൻ പബ്ലിക് ഓഫീസസ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽസ് വളരെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉദാഹരണം പറയാം പത്മഭൂഷൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽസ് നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് വോയിഡാണ് വാലിഡ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്താണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വിത്ത് കോഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് നമ്മളൊരു കേസോ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കോടതിയെ പണം കൊടുക്കുക കോടതിയിലെ ജഡ്ജിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പണം കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കേസ് നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല ഇത് കോവിഡാണ് അടുത്താണ് മാരേജ് ബ്രോക്കറേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതായത് തനിക്കൊരാളെ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു വധുവിനെയോ വരനെയോ റെഡിയാക്കി തരണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബ്രോക്കറേജ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് തെറ്റാണ് അത് കോവിഡാണ് ആർക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്താണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്റ്റൈൻറ്റ് ഓഫ് പേരൻ്റൽ റൈറ്റ് ഒരു ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെയോ മകളെയോ വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മകനെയോ മകളെ വിൽക്കുന്നു ഇത് സാധ്യമല്ല ഇത് വോയിഡാണ് അടുത്തതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ടെൻഡിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡ്യൂട്ടി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്കാരനോ നമ്മൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ പണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് ഓരാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് മാറ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി എ എന്ന വ്യക്തി ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ബിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് സി എ ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് പറയുകയാണ് ബിയോട് സി എ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊള്ളാം എ ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ബിയുടെ ഭർത്താവായ സി എ നീ ഡിവോഴ്സ്
സെയിം എക്സെപ്ഷൻസ് നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ